ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാണ്ട് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ മുന്നേ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ വീഡിയോയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് കേൾക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെ ആഗ്രഹം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസിൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ അറബി കഥകളിൽ രക്ഷകനായി വരുന്ന ഒരു രക്ഷകനെ പോലെ ഒരാൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഓരോ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഒരു താരം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു താരം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വരികയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇഷാൻ പണ്ഡിത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് ക്ലബിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം മുന്നേ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് വിടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു തനിക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ടീം ഇതിനാൾ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഇതിന് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച സ്ട്രൈക്കറാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ താരമാണ് അതും ഇരുപത്തെട്ട് സോറി പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മികച്ച യുവ താരവും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ക്ലബ് വിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്ലബിലേക്ക് വരികയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് രംഗത്തെ ഉള്ളത് എ ടി കെയും നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളുമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നത് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഐ എസ് എൽ ക്ലബിൽ കളിക്കാനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമെന്ന് അതിനാൽ ഇദ്ദേഹം എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാൻ എന്ന ഐ എസ് എല്ലിൽ അടുത്ത സീസണിൽ പുതിയ ക്ലബിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇദ്ദേഹം അതുവഴി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കുകയും മികച്ച ഗോൾ സ്കോറിംഗ് നടത്തുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കരുതാം ഈ വിളയിലെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഏട്ടന്മാരെയും നമ്മൾ വിടാറുകയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും ഹൂമേട്ടൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ പോപ്പേട്ടൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പോപ്പേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ക്ലബ്ബ് വിട്ടതല്ല ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് ലോണിൽ പോയതാണ് ഇപ്പോൾ ലോണിന് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഡോക്കുമെന്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇനി മറ്റൊരു ടീമിലേക്കോ വീണ്ടും ലോണിൽ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കളിക്കും എന്നാണ് ഗോൾഡ് ഡോക്കുമെന്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഓവർ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഇടുകയില്ല റൂമറുകളും ഇടുകയില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ തുടരുമെന്നും ഇത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി അടുത്ത സീസണിൽ ബൂട്ട് കെട്ടുമെന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കരുതാം ഇത് എന്തായാലും നടക്കാനുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് കാരണം ഒക്ബച്ചെ ഇപ്പോൾ റീട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേട്ട ഒരു ബ്രേക്ക് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ടീമിലുണ്ടാകും എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ബിഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ വീഡിയോയിലെ മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫാൻസിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നമ്മളുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ മലയാളി താരങ്ങൾ ഇനിയും കളിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ബിഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ അബ്ദുൾ ഹക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ മലയാളി താരം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വീണ്ടും തുടരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിനേഷൻ ചെയ്തു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് കാരണം മലയാളി താരങ്ങൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിച്ച് അവർ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്ത് അവർ ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മലയാളി ആരാധ ആരാധകർക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്കും സന്തോഷമാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി ഗോവ ആരാധകർക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസാണ് നമ്മളുടെ എഫ് സി ഗോവയുടെ മികച്ച മിഡ് ഫീഡേഴ്സ് എഫ് സി ഗോവ വിട്ട് മറ്റു ഐ എസ് എൽ ക്ലബുകളിലേക്കോ അതോ മറ്റു ക്ലബുകളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എഫ് സി ഗോവ ആരാധകർക്ക് വളരെ സങ്കടമായിരുന്നു